Amici e amiche, bentornati creativi e creative, collezionisti, modellisti, tutto quello che ne consegue, ormai ve lo dico da un po'. Oggi parliamo di una serie, avete già visto la copertina, di una serie che a me ha preso tantissimo, pur non essendo appassionato di Star Wars. Cosa dire, vi avevo preannunciato che sarebbero arrivate due action figure nuove nel video dedicato agli, ai Ghostbuster, alla serie dei Ghostbuster delle action figure da, prodotte dalla Hasbro, vi lascio magari qua sopra il, la scheda con, se volete andarlo a vedere e mh, appunto vi avevo detto se avete seguito il video fino alla fine che avevo acquistato e mi dovevano arrivare delle du due nuove figure solo due nuove figure in realtà poi ci sto pensando mi sa che me ne faccio arrivare qualcun'altra della stessa serie avete visto dal titolo la serie è The Mandalorian che per chi ha Disney Plus eh, sta vedendo, sta guardando, non l'ha ancora visto e lo deve vedere oppure ha già visto tutte le, le serie, al momento ne sono uscite due eh, insomma mh, a me è appassionato tantissimo un po' per tanti motivi in realtà per cui il primo è che c'è questo fantomatico eh, Baby Yoda che poi non si chiama Baby Yoda in realtà non vi faccio spoiler se non avete visto la, la serie quindi non vi dirò come si chiama se è Baby Yoda oppure no ma vi dico che è impropria questa definizione e poi c'è il Mandaloriano quindi Mando per gli amici <ride> con la sua astronave che diventa un rottame ogni volta ma anche questo sarebbe spoiler e non vi dico nient'altro ma vi faccio vedere che cosa ho acquistato perché ci sono due versioni del mandaloriano una che riguarda soprattutto le prime puntate di the mandalorian con una sorta di eh, armatura chiamiamola armatura fatta un po così sembra un po degli straccioni in sostanza e una invece successivamente che è un po' più armatura, insomma, armatura da mandaloriano. Io vi faccio vedere le due figure che ho acquistato e poi le vediamo nel dettaglio sul tavolo. La prima è questa, <ride> che è questa, è Mando, eh, quindi il mandaloriano con la sua armatura, sempre prodotta da Hasbro. Questa è la Black Series, per chi ama Star Wars. Lo appoggiamo qui e poi quello che mi è arrivato oltretutto per primo, che... Amo alla follia perché è fantastico, tra l'altro vi dico che è in scala con lui ed è proprio il Baby Yoda, The Child, chiamiamolo The Child che è il suo nome. Ehm, questo Baby Yoda a me mi ha fatto impazzire, già quando ho visto l'immagine ho detto beh se è in scala con gli altri personaggi dedicati appunto a Star Wars, in questo caso al di Mandalorian, Bella cosa, gran bella cosa. E allora le ho presi entrambi perché sono un po' i protagonisti di questa serie. Ma adesso intanto potete iscrivervi al canale così potete vedere anche recensioni di questo tipo ma tutto quello che ne concerne in, a riguardo eh, dei diorami, di come farli, di che cosa fare magari in certe situazioni. Se volete scrivetemi sempre nei commenti quando vedete i video che vi interessano così magari vi do una mano. Quindi potete mh, mh, tranquillamente iscrivervi, è gratuito a meno che non vi abbonate ma sotto c'è il tastino per abbonarvi e poi sotto ci sono tutti i link possibili del mondo al sito dove potete vedere molti dei miei lavori, non tutti perché alcuni si ripetono in maniera drastica e quindi non li aggiorno perché sarebbe la stessa cosa ma potete trovare tutto, anche il negozietto di Amazon dove vi consiglio tutto quello che ho provato, tutto quello che ho acquistato e che vi posso così portare la mia esperienza. Ma bando alle ciance? Sì, andiamo sul tavolo perché è meglio e andiamo ad unboxare questi due oggettini. State con me fino alla fine del video perché alla fine del video vi farò una specifica richiesta. Bene, andiamo ad aprire queste due action figure, andiamo ad aprire prima The Child, vediamo un po' che cosa troviamo dentro, è bellissimo, a me piace un sacco questo qui perché è piccolino, oh, ok, vediamo un po', togliamo la scatola di torno, 
allora abbiamo degli accessori questi che eh, sono tra l'altro in questa specie di, di valigetta che si apre tipo cofanetto fantastica dove c'è dentro una ranocchietta non vi spoilerò niente ve lo dico però è una ranocchietta mm, probabilmente l'avete già visto in giro c'è una pallina che è un, questo ve lo dico perché mi sembra giusto poi vedrete anche il perché è, non è essenzialmente una pallina in realtà dovrebbe essere un, uh, il pomello di una maniglia che ha nella nell'astronave mando e che ha The Child o Baby Yoda per essere più simile per essere più insomma capibile ci gioca sempre e quindi insomma lui si arrabbia anche un pochino ogni volta perché lui cerca di prendere questa pallina e poi c'è una ciotolina anche questa non vi spoilerò niente ma è veramente carinissimo nella serie questi sono gli accessori devo dire molto molto carini fatti, fatti anche molto bene molto bene bravo la ranocchietta oltretutto monoculare è molto carina però togliamo lui Oh, vediamo un po allora togliamo un attimo di mezzo o meglio allontaniamo un po mando guardate che carino adesso togliamo anche questa e togliamo gli accessori ma guardate che carino cioè io sfido chiunque a dire che non è carino questo yoda ce ne sono fatti anche meglio eh? ma così piccolo secondo me è quello fatto a regola d'arte per quanto mi riguarda per la sua grandezza per il suo costo questo va intorno ai 12 15 euro mentre mando già siamo intorno ai 39 dai 39 ai 50 euro dipende si fa un po fatica a trovarlo ad un prezzo decente ma vediamo le articolazioni che non sono molte ragazzi sono veramente basiche però ha una ball joint e quindi gli permette di fare pochi movimenti però gli si girano le manine e si muovono anche quindi questo anche questo non è male per essere così piccolo ha ah, sotto i piedini con del, sempre delle ball joint per essere messo un po come si deve e poi la testa che si può muovere quel tanto ovviamente si può girare completamente si può muovere quel tanto per fare dei piccoli movimenti eh, non è di stoffa ovviamente questo è tutta di plastica però secondo me è, è molto molto carino c'è poco da, di da dire perché effettivamente è piccolo è questo è quello che vedete quindi molto 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 piccolo adesso mettiamo da parte lui e andiamo ad aprire il mando che è questo qua andiamo ad aprirlo come al solito in diretta se posso eccoci qua tra l'altro io non sono amante di star wars questa serie mi ha preso molto questa serie che è un po il prequel di star wars da quello che ho capito eh. togliamo la scatola che comunque è anche molto bella a dire il vero eh, con questa grafica del mandaloriano qua c'è ovviamente una sorta di ehm, diciamo così di storia micro storia che vedo però per esempio che su questa confezione non c'è in italiano ma fa niente ci sono solo le attenzioni le attenzioni attenzione attenzione Spostiamo la scatola, andiamo ad aprire il nostro Mandaloriano che come i Ghostbuster ha questa parte davanti che funge sia da vetrina per la scatola sia da protezione per la confezione. Quindi lo mettiamo da parte, solite avvertenze e andiamo ad estrarre prima gli accessori perché voglio vedere, ok allora questo è il fucile si sì, è in questa specie di plastica gommata comunque è fatto molto bene secondo me si potrebbe migliorare io probabilmente non lo farò perché poi questa per me è una action figure un po da collezione come più o meno tutte le black series costano poco relativamente al resto però insomma sono comunque delle, delle belle action figure questo è il fucile con il gancio per metterlo in spalla al mandaloriano 
poi abbiamo la pistola che spero non faccia capricci ok questa è la pistola anche questa è migliorabile perché insomma ragazzi mh, è piccola d'accordo Asbro ci ha messo un po così insomma qualche dettagliuzzo in più di painting ci starebbe mh, va bene andiamo con il jetpack chiamiamolo jetpack del mandaloriano che gli serve per volare eccolo qua qua non c'è alcuna sorta di niente è un pezzo di plastica termoformato niente di che cose che si possono fare in realtà anche con le stampanti 3d moderne però insomma è il suo jetpack e poi arriviamo al mandaloriano che vedo anch'esso incastrato come i ghostbuster incredibile addirittura incastrato da dietro con il mantello che già sento di gomma quindi va bene eccolo qua solito casino scusatemi eh, succede così eccoci qua allora già vi già noto una differenza con le action figure dei, dei ghostbuster intanto ve lo faccio vedere così così avete un'idea di come è fatto sia davanti che dietro e vi devo dire subito una cosa le, eh, le giunture sono un po più lasche un po più morbi, morbide vediamo invece le giunture le giunture hanno gli scatti molto ben fatto secondo me la ginocchiera si sì, hanno tutti gli scatti vediamo se alla spalla mettiamo bene questo ecco qua ho messo bene un po la giberna per chi ha fatto il militare sa cosa voglio dire la giberna vediamo se alle spalle allora le spalle si possono fare così anche se ha questa parte di armatura perché la parte di armatura è gommata quindi si può fare così e anche questo ha questa sorta di eh, giuntura alla spalla che gli permette di fare qualche movimento in più non tantissimo ma qualche movimento lo può fare la testa ovviamente non si può togliere il casco ma si può muovere in qualsiasi modo ovviamente con le sue limitazioni per via del, del mantello eccetera ho visto anche gente che ha customizzato il mantello rendendolo completamente in stoffa anche cose ben fatte questo in gomma mm, ci può stare mettiamo subito il fucile in posizione vediamo se riesco qua ci sono due fuori uno alla giberna e uno direttamente sul corpo del, del personaggio vediamo se riusciamo a inserirlo senza far danni ecco qua perfetto direi questo è la classica diciamo così posa che ha il mandaloriano se non cade effettivamente comincia vediamo se ci sono articolazioni a scatto anche sui piedi si possono addirittura piegare così cose anche, anche i Ghostbuster si potevano piegare così però la posabilità comunque mi sembra mi sembra buona anche i gomiti si possono piegare di più i gomiti dei Ghostbuster in questo caso non abbiamo una seconda una seconda articolazione è solo una però è il minimo indispensabile ci sta qua si è tolto il fucile la pistola invece si può addirittura inserire nella fondina si stacca questo pernino e si può inserire nella fondina e noi lo facciamo subito perché quando ok inserita la pistola nella fondina ecco qua la pistola nella fondina bello 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 mi piace mi piace veramente un sacco poi ha questa texture che sembra quasi tutto gommato tranne ovviamente questa parte qui che è molto più liscia però secondo me è fatto molto bene come, come action figure se poi vi piace questa serie Mm, lo amerete sicuramente vediamo di mettere il jetpack che se non ricordo male si può mettere anche se c'è il mantello vediamo un po se riusciamo a farlo 
eccoci qua sì esatto riusciamo a metterlo anche se c'è il mantello oddio è un po' bruttino da vedere forse e anche se lo mettiamo su così visto da davanti non è il massimo della vita andrebbe tolto magari sarebbe meglio perché anche messo di lato sì forse così ci sta anche possiamo anche magari incastrarlo leggermente dietro e comunque una sorta di posa ce l'ha eh, il mantello in stoffa si può fare benissimo quindi secondo me non è un grosso problema togliamo il jetpack vediamo se ci sono altre considerazioni da fare perché effettivamente è solo un action figure quindi rispetto ai Ghostbuster che erano 6 eh, vedo cose comunque fatte bene non mi sembra ci siano grosse sbavature qualcosina qua dietro ma va bene anche sembra un po' rovinata l'armatura la, vedo, vedo comunque che sono fatti bene anche i Ghostbuster avevano sotto questo foro per permettergli di metterli su una basetta per esempio di incastrarli da qualche parte può essere utile per qualche posa eh, andiamo a fare una cosa invece che a me mh, piace tantissimo nella serie si vede speriamo si riesca a fare perché Mando porta spesso in braccio Baby Yoda o The Child perché così magari qualcuno non mi impiccate quindi vediamo se riusciamo a farglielo tenere in braccio sì diciamo di sì più o meno vediamo un po' se riusciamo ecco qua cosa ne dite? carino dai molto molto carino adesso passiamo anzi adesso li rimetto nelle scatole perché poi mi serviranno per fare altro e, e poi passiamo alle considerazioni finali Bene, ho rimesso nella scatola i due oggettini perché eh, poi ci farò anche qui delle belle cose oltre ad essere della mia collezione personale al momento rimarranno nella scatola fino a quando non, non avrò il tempo di fare quello che devo fare ma per questo, per questo video io vi lancio tra virgolette una sfida Intanto li ho rimessi nelle scatole appunto perché poi li metto via in, in attesa di avere tempo di fare quello che voglio fare. Ma questo è il lancio. Dovete dirmi voi nei commenti quale diorama potrebbe essere realizzato per questa action figure, per queste action figure. Attenzione, nei commenti potete dare dei consigli sotto nella descrizione comunque c'è anche la mia mail ve la dico che è anime dal mondo chiocciola gmail.com lì potreste mandarmi i vostri disegni mandatevi i disegni così se volete fare una cosa di più, più precisa quindi avete già un'idea specifica di quello che volete fare o di quello che, soprattutto di quello che volete vedere sul canale perché quel diorama lo farò qui sul canale per voi secondo le vostre indicazioni siamo arrivati alla fine, io sono molto soddisfatto di queste action figure perché sono action figure, diciamo che uh, The Child mm, sì, c'ha quel poco che, si può, che è snodato ma insomma è, è anche piccolino, insomma va detto anche questo e ora vi mando al prossimo video, sì ci vediamo al prossimo video quindi da Alex, anime dal mondo, The Child e mando <ride> ci, vi saluto, sì dai, vi saluto così, oggi sì, vi saluto così. Ciao ragazzi!